ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ముందు వరకు కూడా మనం చాలా ఫోన్స్ చూస్తే వాటిలో రిమోవబుల్ బ్యాటరీస్ ఉండేవి మీరు పాత నోకే ఫోన్స్ చూస్తే వాటిలో బ్యాటరీస్ అని ఒకటే రకంగా ఉండేవి సేమ్ షేప్ లో ఉండేవి సేమ్ సైజ్ లో ఉండేవి వాటిపై పింజ్ కూడా ఒకటి దగ్గర ఉండేవి సో వేరే ఫోన్ బ్యాటరీ కూడా మీరు మీ ఫోన్ లో వాడుకున్నారు కానీ దాంట్లో చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఆ ఫోన్ పడేసినప్పుడు స్క్రీన్ అయితే పగలేదు కాదు కానీ దాని బ్యాక్ కవర్ తో పాటు బ్యాటరీ కూడా బయటకు వచ్చేసారు ఈ బ్యాటరీస్ కి సపరేట్ గా ఇంకో ఛార్జర్ ఉంటుంది అంటే మీ ఫోన్ ని మీరు ఛార్జ్ చేసుకోకుండా ఈ బ్యాటరీ ఒక దాన్నే మీరు దాంట్లో పెట్టి ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అందరికి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాటరీ ఉండడం వల్ల అందరి ఫోన్స్ తో బ్యాటరీస్ ని ఒక ఛార్జర్ వాడే ఛార్జ్ చేసుకోగలిగే వాళ్ళు ఇప్పుడు చూస్తే మనం అన్ని ఫోన్స్ లో కూడా మనకి నాన్ రిమూవబుల్ బ్యాటరీస్ వస్తున్నాయి ఇలా అప్పట్లో రిమూవల్ బ్యాటరీస్ ఎందుకు ఉండేవి ఇప్పుడు అన్నిట్లో నాన్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి రెండింటి వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఆ టైం ముందు మాక్సిమం అన్ని ఫోన్స్ కూడా రిమూవల్ బ్యాటరీస్ ఏ ఉండేవి టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో ఫస్ట్ టైం లాంచ్ అయిన ఐఫోన్ లోనే మనకి నాన్ రిమూవల్ బ్యాటరీ కనిపించింది ఆ తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఐఫోన్ లో ఇలాగో నాన్ రిమూవల్ బ్యాటరీ ఉంది ప్రతి ఇయర్ శాంసంగ్ రిలీజ్ చేసే ఎస్ సిరీస్ లో కూడా ఇప్పుడు మనకి నాన్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ వస్తున్నాయి కానీ ఇనిషియల్ గా మనం ఎస్ త్రీ వరకు చూసినా అప్పటి వరకు కూడా మనకి రిమూవల్ బ్యాటరీస్ ఏ ఉండేవి యాక్చువల్ గా వీటిని మనం రిమూవల్ నాన్ రిమూవల్ అంటున్నాం కానీ దాన్ని మనం యూజర్ రిమూవల్ యూజర్ నాన్ రిమూ రిమూవబుల్ అని కరెక్ట్ గా పిలవాలి యూజర్ రిమూవల్ యూజర్ నాన్ రిమూవల్ అని కరెక్ట్ గా పిలవాలి ఎందుకు అంటున్నాను అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే నాన్ రిమూవల్ అంటే అసలు దాంట్లో బ్యాటరీ ఉండదేమో అసలు నెట్టి పరిస్థితుల్లో బ్యాటరీ తీయలేమేమో అని అనుకుంటారు కానీ కాదు యూజర్ నాన్ రిమూవల్ అంటే యూజర్స్ మనం తీయలేము కానీ సర్వీస్ సెంటర్ లో వాళ్ళు స్క్రూస్ తీసి ఎలాగో దాని లోపల బ్యాటరీని బయటకు తీయగలుగుతారు కానీ ఒకప్పుడు ఎందుకు అందరి యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ వాడి సడన్ గా అందరు ఎందుకు నాన్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ వాడడం మొదలు పెడుతున్నారు ఎందుకంటే నాన్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ పెట్టినప్పుడే ఆ ఫోన్ డిజైన్ ఇంకా స్లిమ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు స్క్రూస్ తో ఫిట్ చేస్తారంటే జస్ట్ స్క్రూస్ స్క్రూస్ తో ఫిట్ చేస్తే సరిపోతుంది అదే యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీ పెడితే దాన్ని ఆ బ్యాక్ కేస్ తీయడానికి అని చెప్పి ప్లాస్టిక్ క్లిప్స్ లాగా ఫిట్టింగ్ మెకానిజం ఉండేది దానివల్ల కూడా ఫోన్ కొంచెం బరువు అయ్యేది అలాగే ఫోన్ లో కొంచెం లావు గా కనిపించేది ఇప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు అప్పట్లో అందరు నోకే ఫోన్స్ వాడేవాళ్ళు ఒకవేళ ఫోన్ ఫాస్ట్ గా ఛార్జ్ అవ్వకపోయినా లేకపోతే బ్యాటరీ డెడ్ అయిపోయినా అప్పుడు బ్యాటరీ రీప్లేస్ చేసుకునేవాళ్ళు చాలా మంది ఆథరైజ్డ్ నోకియా బ్యాటరీస్ కొనుక్కోకుండా వేరే చీప్ థర్డ్ పార్టీ బ్యాటరీస్ కొనుక్కునేవాళ్ళు దానివల్ల బ్యాటరీస్ బల్జ్ అయ్యేవి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఛార్జింగ్ పెట్టాలో షాక్ వచ్చేది అదే కాకుండా ఫోన్ బ్లాస్ట్ కూడా అయ్యేది ఇలాంటప్పుడు బ్లేమ్ మొత్తం నోకియా కంపెనీకి వెళ్తుంది కానీ ఒక యూజర్ రిమూవబుల్ బ్యాటరీ ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి అదే నాన్ యూజర్ రిమూవబుల్ బ్యాటరీ ఉంటే బ్యాటరీ సంబంధించి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా యూజర్ సర్వీస్ సెంటర్ కి వస్తాడు అప్పుడు అక్కడ టెక్నీషియన్స్ ప్రూఫ్స్ ఓపెన్ చేసి కంపెనీ బ్యాటరీ తోనే రిప్లేస్ చేస్తాడు ఇలా చేయడం వల్ల కంపెనీ అన్ని సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకున్నట్టు అవుతుంది అదే కాకుండా కంపెనీ రెప్యుటేషన్ కూడా పడిపోకుండా ఉంటుంది అంటే మీరు థర్డ్ పార్టీ సార్ బ్యాటరీస్ తక్కువ వాడడం కారణంగా ఫోన్ తక్కువ పేయడం కానీ తక్కువ ఫైర్ కావడం కానీ జరిగినప్పుడు అది కంపెనీ ఖచ్చితంగా మంచిది ఇదే కాకుండా మనం ప్రతి ఒక్క థర్డ్ పార్టీ ఛార్జర్ బ్యాటరీ మంచిది కాదని కూడా చెప్పలేము కొన్ని థర్డ్ పార్టీ బ్యాటరీస్ మంచి క్వాలిటీ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ కంపెనీ బ్యాటరీస్ కన్నా ఖచ్చితంగా చీప్ ఉంటాయి అవి చీప్ ఉండడం కారణంగానే మనం వాటిని ప్రిఫర్ చేస్తాం కానీ అవి నార్మల్ గా మంచిగానే పనిచేస్తాయి కానీ మీరు మీ ఫోన్ బ్యాటరీ రిప్లేస్మెంట్ అని చెప్పి ఒక ఆథరైజ్ సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు మాత్రం అతను కంపెనీ బ్యాటరీ తో రిప్లేస్ చేస్తాడు అప్పుడు మీ ఫోన్ పాడవడం వల్ల మీరు థర్డ్ పార్టీ బ్యాటరీ వేసుకోకుండా మీకు కంపెనీ బ్యాటరీ వేసిస్తాడు అలా కంపెనీకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది మీ మీరు కూడా సేఫ్ గా ఉంటారు మీ ఫోన్ ఫైర్ అవ్వకుండా ఉంటుంది బ్లాస్ట్ అవ్వకుండా కూడా ఉంటుంది యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ వల్ల కూడా మనకు కొన్ని అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అందరం వేరే వేరే ఫోన్స్ వాడుతున్నాం అంటే మనం ఫోన్ ఛార్జింగ్ చేసుకోవాలంటే మనకు వేరే వేరే పోర్ట్స్ ఉన్న ఫోన్స్ ఉన్నాయి సో యూఎస్బి సి టైప్ ఉంది అలాగే మినీ యూఎస్బి ఉంది మైక్రో యూఎస్బి ఉంది లైట్నింగ్ పోర్ట్ ఉంది ఐఫోన్స్ వాడే వాళ్ళకి అలాగే అప్పట్లో కూడా సమర్పించ ఛార్జర్ ఉండే నోకియా వాళ్ళకి కానీ అందరి ఫో
హాఫ్ అన్ అవర్ లో మనం ఫోన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఇలా స్పేర్ బ్యాటరీ ఉన్నప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జ్ అయిన బ్యాటరీని తీసుకొచ్చి మీ ఫోన్ లో పెడితే జస్ట్ సెకండ్స్ లో మీ ఫోన్ లో జీరో నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది క్విక్ ఛార్జింగ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ దీని ముందు ఎందుకు పనికి రావు యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీ ఉండడం వల్ల ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఫోన్ హ్యాంగ్ అయినప్పుడు మనం పవర్ బటన్ అలాగే వర్తించుతాం దాన్ని ఆఫ్ చేద్దామని చెప్పి కానీ ఫోన్ ఎంత దారుణంగా హ్యాంగ్ అవుతుందంటే మనం పవర్ బటన్ వర్తుతున్న విషయం కూడా ఫోన్ అర్థం కాదు సో యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీ ఉన్నప్పుడు దరిగా మీరు మీ బ్యాటరీ తీసి మళ్ళీ తీసి పెట్టచ్చు అప్పుడు మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూసే స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో అంటే ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ లో బడ్జెట్ ఫోన్స్ లో అన్నిట్లో కూడా నాన్ యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీ ఉంది ఇలా అయ్యిందంటే ఖచ్చితంగా దానికి చాలా కారణాలు ఏమైనా ఉంటాయి కదా అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకవేళ మన స్మార్ట్ ఫోన్ కింద పడితే మన స్క్రీన్ బగులుతుందేమో కానీ ఖచ్చితంగా నాన్ యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ లో బ్యాటరీ అయితే బయట ఉండాలి అంటే మరీ దారుణంగా కింద పడ్డప్పుడు మొత్తం ఫ్రేమ్ ఎరిగిపోయి స్క్రూస్ బయటకు వచ్చి బ్యాటరీ బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ లాగా మాత్రం అస్సలు అవ్వదు సో బ్యాటరీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది నాన్ యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ లో బ్యాటరీ సైజ్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది అదే కాకుండా వాటి కెపాసిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలా ఎందుకంటే ఒక ఫోన్ ఇంక్లోజర్ లోపల అంటే ఫోన్ లో కూడా మొత్తం రూమ్ ని వాడుకుంటుంది అంత స్పేస్ ని వాడుకుంటుంది ఓపెన్ క్లోజర్స్ ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి దానికి స్పేస్ ఇవ్వడం లాకింగ్ మెకానిక్ ఉండడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు అదే యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీ లో మీరు చూస్తే మీకు స్పేస్ ఉంటుంది లాకింగ్ మెకానిక్ ఉంటుంది అలాగే షేప్ ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ సైజ్ లోనే ఉంటుంది అదే మీరు లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ వాడి మీరు లేటెస్ట్ గా వచ్చే ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ లో చూస్తే కొన్నిట్లలో ఎల్సిఎఫ్ బ్యాటరీస్ కూడా ఉన్నాయి రీసెంట్ గా లాంచ్ అయిన ఐఫోన్ ఎక్స్ లో కూడా అలా ఎల్సిఎఫ్ బ్యాటరీ ఉంది దీనివల్ల ఫోన్ లో ఉండే వేకెన్స్ పేస్ అంతా కూడా బ్యాటరీ ఉపయోగించుకోగలుతుంది ఇది ఎక్కువ సేఫ్ ఉంటుంది అలాగే ఖచ్చితంగా మన బ్యాటరీ కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతుంది ఒక యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీ మనం వాడినప్పుడు ఆ బ్యాక్ కవర్ కి ఇంకా ఫోన్ మధ్యలో చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది మనం వాటర్ లో ఫోన్ పడేసినప్పుడు ఈ గ్యాప్ నుంచి వాటర్ లోపలికి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే మనం నాన్ యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీ తీసుకొచ్చినప్పుడు దాన్ని టైట్ గా సీల్ చేసి పెట్టేయచ్చు ఎందుకంటే యూజర్ మళ్ళీ మళ్ళీ తీయడు కాబట్టి సో దానివల్ల ఫోన్ ని మనం వాటర్ ప్రూఫింగ్ కూడా చేయొచ్చు నాన్ యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ వల్ల వచ్చే ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఒకవేళ మీరు రిమూవల్ బ్యాటరీ ఉన్న ఫోన్స్ చూస్తే వాటిలో ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఉంటుంది ఆ బ్యాగ్ తీసేటప్పుడు ఇలా కవర్ బెండ్ కూడా అవుతుంది కానీ మీరు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఒక ఫోన్ లో వాడాలంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో గ్లాస్ బ్యాగ్ ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేవి మీ ఫోన్ బ్యాటరీ ఎంత ఉండే కాయిల్ కి టచ్ అప్పుడు మీ ఫోన్ మ్యాగ్నెటిక్ గా గా ఛార్జ్ అవుతుంది సో ఖచ్చితంగా గ్లాస్ బ్యాగ్ ఉండాలంటే దాన్ని మీరు బెండ్ చేయడానికి ఉండకూడదు సో మీరు నాన్ యూజ్ అని మొబైల్ బ్యాటరీ ఉండే ఫోన్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఉండే ఫోన్ అన్నిట్లో చూస్తే ఫోన్ కి గ్లాస్ బ్యాక్ ఉంటుంది అలాగే కింద నుంచి స్క్రూస్ ఉంటాయి దీన్ని తీసేటప్పుడు కూడా సర్వీస్ సెంటర్ లో ఇలా ఫ్లాట్ గానే తీస్తాయి సో ఖచ్చితంగా నాన్ యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ కన్నా కూడా అడ్వాన్స్ ఉండే ఫోన్స్ లో ఉంటాయి అందువల్లే అన్ని మొబైల్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చర్స్ నాన్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ నే తీసుకొస్తున్నారు అదే కాకుండా మనం ఇంతకు ముందు చూసిన విధంగా ఖచ్చితంగా వాటర్ ప్రూఫింగ్ మీరు ఒక ఫోన్ తీసుకురావాలన్నా వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ తీసుకురావాలన్నా నాన్ యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ పెట్టినప్పుడు మాత్రమే అది మీకు సాధ్యపడుతుంది లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఇలా మొబైల్ ఫోన్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ నుంచి నాన్ యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ వెళ్ళిందంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని పెద్ద కంపెనీస్ కనెక్ట్ స్ట్రాటజీ ఇక్కడ ఉంది అది ఏంటంటే ప్లాన్ ఆప్సలీషన్స్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఆప్సలీట్ అంటే ఇంకా పాత పడిపోయింది అని అర్థం ఇంటర్నెట్ మొత్తం చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది కానీ డివైస్ ఇంకా స్లోగా ఉందని అర్థం సో ఇలా ఒక ఎయిటీన్ మంత్స్ లో ట్వంటీ మంత్స్ లో ఒక ఫోన్ నార్మల్ గానే ఆప్సలీట్ అయిపోతుంది మార్కెట్ లో కొత్త ఫోన్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే మన ఫోన్ లో ఉండే లిథియమైన బ్యాటరీస్ కి లిమిటెడ్ ఛార్జ్ సైకిల్స్ ఉంటాయి అన్ని ఛార్జ్ సైకిల్స్ తర్వాత దాని బ్యాటరీ కెపాసిటీ అంత ఎక్కువ ఉండదు సో దానివల్ల కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఎలాగో ప్రతి సంవత్సరం కొత్త ఫోన్ లాంచ్ చేస్తాయి స్క్రీన్ సైజ్ పెంచినా కూడా కొత్త ఫీచర్ అయిపోతుంది బెజల్స్ తీసేసినా ఎయిటీన్ ఇస్టు నైన్ రేషియో తీసుకొచ్చినా ఇంకో సెకండ్ కెమెరా పెట్టినా ప్రతి ఒక్కటి మా కొత్త ఫీచర్ అయిపోతుంది సో ఇలా ప్లాన్ ఆఫ్
సో ఇది ఒక రీజన్ లా తీసుకొని వాళ్ళు స్క్రీన్ తగ్గిస్తూ ఉంటారు అదే రిమూవల్ బ్యాటరీ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్ బ్యాటరీ రిప్లేస్ చేసుకొని కలిగాలి మీరు ఒక టీనేజర్ అయినా మీరు ఒక స్కూల్ కిడ్ అయినా మీరు నాన్ యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ ని చూసుంటారు ప్రాబ్లీ అది మీ పేరెంట్ దగ్గర చూసుంటారు ఇప్పుడు వచ్చే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫోన్స్ అన్నిట్లో కూడా నాన్ యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా యూజర్ రిమూవల్ బ్యాటరీ ఉన్న ఫోన్ వాడారా మీ దగ్గర నుంచి చెప్పిన సపరేట్ యూనివర్సల్ ఛార్జర్ ఉండేదా అన్ని బ్యాటరీస్ ని వాడు మీరు దాంట్లో ఛార్జ్ చేసే వాళ్ళ నా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో బ్యాటరీ సిరీస్ లో భాగం మీకు బ్యాటరీ సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పై కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ బ్యాటరీ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ బ్యాటరీ సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్